நூறு ஆண்டு காலமாக இருக்குது தமிழ் சினிமா அதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ரஜினிசம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் கமலிசம்லாம் கொண்டாடுறோம் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் பிசி ஸ்ரீராம் செவன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீகர் பிரசாத் இப்படிலாம் கேள்விப்படுறோமா கிடையவே கிடையாது டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு பக்கம் இருக்காங்க ஒரு படத்தோட உயிரோட்டமாக இருக்காங்க பட் அந்த கதைகளை நிர்ணயம் பண்ணுறது வந்து அந்த டிரெக்டரோட கிரியேட்டிவிட்டி அதுக்கு காசு போடுற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து பார்க்குற நம்ம இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தமிழ் சினிமாவில் சாதனையாளர்கள் பற்றி ஒரு பட்டியல் ஒன்று போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ பேர் புதுசு புதுசாக எவ்ரி ஃப்ரைடே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு நடுவில் இன்னொருத்தர் ஜெயிக்கணும் நான் பின்னாடி நின்று அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான சில ஜாம்பவான்கள்லாம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்திருக்காங்க இருக்காங்க அவங்க யாருமே அப்பப்போ கிடைக்கிற அந்த பேர் புகழ் பணம் இதை பற்றி கவலையே படலை அவங்களுக்கு எல்லாம் சினிமான்ற அந்த ஹோல்சம்னஸ்க்கு எந்த விதத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்றது மட்டும் தான் அடிப்படையாகவே இருந்திருக்கு அப்படி இந்த பத்து பேரில் மொதல் ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் எவர் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அஃப்கோர்ஸ் இந்த தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்களை நிறைய நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஏன்னா அவங்கள பற்றின தகவல்கள் அவங்களோட நண்பர்களாக இருந்த யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பத்து பேரை வந்து இன்றைக்கி நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்றது தான் ஆசை சில பேரை பற்றி ஆன்லைனில் பதிவுகள் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ மூலமா தயவு செஞ்சு நீங்க திரும்ப போய் அவங்களோட விக்கி ப்ரொஃபைலோ இல்ல கூகுள் அவங்களை பத்தி ஒரு ஆர்டிகலோ படிச்சா பார்த்தா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் மொத ஆல் தி ஃபர்ஸ்ட் எவர் கிரியேட்டிவ் ப்ரொ듀சர் ஆஃப் தமிழ் சினிமா பஞ்சு அருணாச்சலம் 100க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு ரைட்டரா இருந்திருக்காரு நிறைய படங்களுக்கு வசனங்கள் எழுதி இருக்காரு நிறைய பாடல்கள் எழுதி இருக்காரு இவரோட மென்டர் வேற யாரும் கிடையாது கண்ணதாசன் இன்ஃபேக்ட் அவரோட ரிலேட்டிவ் தான் இவர் பஞ்சு அருணாச்சலம் தான் இசை ஞானி இளையராஜான்றவர தரதரன் பிடிச்சு வீட்டிட்டு வந்து தமிழ் சினிமால உட்கார்ந்து பஞ்சு அருணாச்சலம் எப்படிப்பட்ட படங்கள் தயாரிச்சிருக்காரு எழுதி இருக்காருன்றதெல்லாம் தாண்டி பஞ்சு அருணாச்சலம் ஒரு சம்படி ஹூ ஹேட் கிரேட் ஐ ஃபார் டேலண்ட் அவரால நிறைய திறமசாலிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நர்ச்சர் பண்ணி கேர் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களோட லிமிடேஷன்ஸை ப்ராடன் பண்ணி அவங்கள புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஸோ பஞ்சு அருணாச்சலம் இளையராஜா மட்டும் கிடையாது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட கிரியேட்டிகிராஃபர் நிறைய இடங்கள் அவர் தான் தூக்கி விட்டுருக்காரு உலக நாயகனுக்கு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்காரு பஞ்சு அருணாச்சலம்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அளவே கிடையாது ஏன்னா அவரோட ரைட்டிங் மூலமாகவும் அவரோட ப்ரொடக்ஷன் பேனர் மூலமாகவும் அவரோட ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் மூலமாகவும் தமிழ் சினிமாவுக்கு நிறைய நல்லது நடந்திருக்கு தலைவரோட நிறைய படத்துக்கு கதை விவாத குழுவில் ஒரு முக்கிய பங்காக இருந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுற பிளாக் பஸ்டர் ஃபிலிம்ஸ்க்கெல்லாம் பஞ்சு அருணாச்சலம் ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருந்திருக்கார் ஆர் செல்வராஜ் கோஸ்ட் ரைட்டிங்க்கு பேர் போனவர் இன்ஃபேக்ட் அலைபாயுதையோட கதையை லிட்ரலாக ரெண்டே நல்ல எழுதி முடிச்சாரான் மணிரத்னத்தோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காரு சில ஹிந்தி படங்கள் பண்ணியிருக்காரு சில பெருசாக ஓடாத பேசப்படாத தமிழ் படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் அதை தாண்டி ஆர் செல்வராஜ் நிறைய வெற்றி திரைப்படங்களுக்கு கோஸ்ட் ரைட்டிங் பண்ணியிருக்கார் அண்ட் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பேசப்படவே இல்லை சைலண்டாக நிறைய படங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்டோரி டைலாக்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாராம் இவரையும் நிறைய இடங்களில் தமிழ் சினிமா கொண்டாடிருக்கணும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கக்கூடிய நெட்டிசன்ஸ்க்கு அதாவது நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பரவலாக இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறதுனால சினிமா பற்றி பேசுறதுனால அவங்களுக்கு இந்த லிஸ்ட் போய் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அனந்து பாலச்சந்தர் கூடையே இருந்தாருன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இன்ஃபேக்ட் அனந்தோட பிரைம் அதாவது அனந்து இறந்த பிறகு பாலச்சந்தரோட ஃபார்மே குறைஞ்சிச்சு அவரோட படங்கள்லேயே பெருசாக குவாலிட்டியில் ஒரு டிப் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவரை சினிமா முனின்னு சொல்கிறாரு அனந்துவோட அகெயின் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் சினிமா ஹஸ் பின் இம்மென்ஸ் நூறு படங்கள் பண்ண பாலச்சந்தர் அவர் கூட அனந்து எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாருன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்க யாருமே பணத்துக்கோ கிரெடிட்ஸ்க்கோ ஏன் பேர் வரணும் ஏன் புகழ் வெளியே தெரியணும் இப்படி இல்லாமல் பின்னாடி நின்றபடியே நிறைய பேரை தன்னை எம்யுலேட் பண்ணிக்கிட்டு பல பேருக்கு ஒரு தீப ஒளியாக இருந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அனந்துவை பற்றி நிறைய பதிவுகள் இனிமேல்ட்டு ஆன்லைனில் வரணுன்றது எங்களோட வேண்டுகோள் தயவு செஞ்சு இந்த லிஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் சினிமாவில் பேசப்பட வேண்டிய கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஆட்கள் அவங்கள பற்றி வெளியில் நிறைய தெரியலன்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நேஷனல் அவார்ட் வினிங் லிரிசிஸ்ட் வைரமுத்து கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்களோட மனைவி பொன்மணி வைரமுத்து ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் நிறைய வைரமுத்து சரோட பாடல்களுக்கு முக்கிய இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்ததாகவும் என் பல்லவி எழுதி கொடுத்ததாகவும் ஒரு வரலாறு இருக்குது இதை அவர் டினை பண்ணலாம் பட் ஆன் த கான்ட்ரரி பொன்மணி வைரமுத்து வைரமுத்து அவர்களோட பாடல்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்காக இருந்திருக்காங்கன்றது உண்மை
சில இசையமைப்பாளர்கள் அவங்களோட பேசிக் ஐடியா எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் கொடுத்தா போதும் தாசர் அவங்க ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள வேற ஒன்னா மாத்தி வச்சிருப்பாரா அவர் மூலமா பல நடந்த இசையமைப்பாளர்களோட லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசு பாக்குறது மிருதங்கிஸ்ட் காரைக்குடி மணி மாதிரி தாடி வச்சுட்டு பாலகுமரன் ரைட்டர் சுஜாதா அவர்களை பத்தி இந்த லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவரை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவரை பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க ஆனா அவருக்கு ஒரு தகுந்த மரியாதை இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்திருக்கா உலக தமிழ் மாநாடுல அவரை பத்தி ஒரு மென்ஷனாச்சு ஒரு மாதிரி ஏக்கப்பட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா ரைட்டர் பாலகுமரன் அவரோட பிலிமோகிராபி எடுத்து பார்த்தோம்னா பயங்கரமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பாக நாயகன் பாஷா மன்மதன் வல்லவன் லுக் அட் தி வெரைட்டி இஸ் ஆஃபர்ட் நிறைய படங்களுக்கு அடிஷ்னல் ஸ்க்ரீன் பிளே அண்ட் டயலாக்ஸ் பாலகுமரன் அவர்கள் பண்ணியிருக்காரு அவரோட இன்புட்னால சில படங்கள் சாதாரணமாக இருந்த படங்கள் பிரம்மாண்டமாக மாறி இருந்திருக்கு ஏ கே வீரப்பன் ஆக்டர் நூற்றம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடிச்சிருக்காரு தெய்வீக ராகம்னு ஒரு படத்தை டிரெக்ட் கூட பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த ஏ கே வீரப்பன் வெறும் ஆக்டர் மட்டும் கிடையாது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் கவுண்டமணி செந்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க அந்த எல்லா படத்தில் ஒரு காமெடி ட்ராக்கும் நம்ம கண்ணா பின்னால் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு இவரும் ஒரு காரணம் இவர் கை <laughs> கை எல்லாமே இவர் தான் ஜி பி கிருஷ்ணா இப்ப இவர் ஒரு சினிமோடோகிராஃபர்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காரு ஆனா சினிமால சினிமோடோகிராஃபர் ஆகி பேரு புகழ்னு சம்பாதிச்சு பாலிவுட் போனோம் உலக சினிமா பண்ணோம் அப்படின்லாம் இல்லாம என்னோட காலிங் இஸ் டீச்சிங் தான் சொல்லி தரமணி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேயும் பல சினிமா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் போய் நூற்றுக்கணக்கான சினிமோடோகிராஃபர்ஸை உருவாக்குனவர் தான் ஜி பி கிருஷ்ணா சமீபத்தில் சினிமோடோகிராஃபர்ஸ்க்குனே எக்ஸ்க்ளூசிவாக மை பிரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒரு சினிமோடோகிராஃபி ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு தமிழ் சினிமாவும் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு தன்னோட கெரியரை அர்ப்பணிச்சுட்டு தனக்கு கிடைச்ச நாலேஜ் இன்னும் பல பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஜீவா மாதிரியும் ஆர் டி ராஜசேகர் மாதிரியும் விஜய் மில்டன் மாதிரியும் நூற்றுக்கணக்கான சினிமோடோகிராஃபர்ஸ் உருவாக்குனவர் தான் ஜி கிருஷ்ணா கூத்துப்பற்றை முத்துசாமினா தெரியாதவங்களே கிடையாது அவர் இறந்த நடிகர்களுக்கு <laughs> <laughs> தமிழ் சினிமா இன்னும் நிறைய பிளாஸ்ட் பாசிட்டிவ் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு